Assalamu alaikum. Today we are going to start with lecture number seven. And as you very well know, the course is Natural Resource Planning and Management. So far, we have uh, done six lectures. And by now, you might be, uh, I assume that you are comfortable with the course and you have started to develop the interest that the course is quite crucial and it's quite interesting what is happening around us and now we can correlate theory with practice. Uh, before uh, proceeding with this lecture let me just give you the recap for uh, lecture number six that what we have done in the past. We have been uh, covering types of planning and in the last lecture I talked about transactive planning. Transactive planning is basically not a full-fledged controlled planning, but it is a participatory approach in which we have uh, people, in which we have civil society, and they are interacting with each other, and planner is there to mediate, and in this way, the planning seems to be in a better form. Over here, the role of planner is limited. We don't say that the planner is uh, not doing anything, but planner is actually facilitating the discussion. The planner is actually helping to bring out what people want and he's actually looking into the perspectives that what is good for people because you see if I am outside the system I cannot plan and if I'm within the system then I know what are the problems so people who are at the grassroots levels for whom we are doing the planning for whom uh, this natural resource management is important because the poor people or even the rich they are much more dependent upon the natural resources and planner is there to make a plan in such a way which is beneficial for these stakeholders so the role of planner over here is not as centralized as we discussed in the centralized planning role of population with this as I told you that it's a participatory approach so the role of uh, these uh, population is very important by population I mean public civil society different stakeholders who one way or the other are related with this uh, natural resource issues uh, when we are talking about these uh, this kind of planning there's a criticism also like you can't say that all kinds of plan like if we are choosing one sort of planning mechanism it is going to be perfect no it's not because every uh, policy every action has its pros and cons and if you remember is the criticism tha, the thing is that people may not be ready because when we are doing planning we are doing a kind of perspective planning a long-term planning but the problem is that people are just uh, short vision they are looking into a very short run in the long run when he soch rahe. And what happens is that they are very much com uh, they are very very much comfortable with the short term planning. Those come maksat sometime uh, it just fades out, it dies out. So planning has to be long term because we have our long term objective. Just we baat ki thi ki where you are having growth, then the environment ka impact hoga. It might be negative, it might be positive. Environmental degradation ho rahi hai. But we have to plan in such a way that nature is not abused. Rather, it is used. It is being helpful to us. So, one of the criticisms is that people might be going for short-run solutions. And the planner, obviously, in the agency, they are looking into the long run. So, this is criticism. That you participation, so maybe we are not achieving the right kind of uh, targets what we have actually uh, started with or what we are, our vision is. In the second criticism, we talked about that it is expensive. Over here in the office, the planner is sitting, he is looking at all the documents, he's looking at all the problems. So it is cost, uh, it is not that costly. Okay? But when you are involving different stakeholders, calling them, uske baad uske time zyada lagega and uski cost ka hoti jayegi, badhti jayegi. So therefore, it is a little bit expensive as compared to the centralized planning. And the last one is that it is time consuming. We want to make a plan. Uh, 
پلاننگ میں ہی نہیں ہم نے سارا ٹائم وہ جسے کہتے ہیں وی ڈونٹ ہیو ٹو کنزیوم آل دا ٹائم ان ٹرمز آف پلاننگ بٹ وی ہیو ٹو امپلیمنٹ آلسو بٹ ان ٹرمز آف امپلیمنٹیشن تو تب ہوگی وین یو ہیو آلریڈی ڈیولپ دا پلان اینڈ پلان ڈیولپمنٹ کے اندر وین وی آر سین کہ ان ٹرانزیکٹیو پلاننگ دا کی پوائنٹ از دیٹ اسٹیک ہولڈرز آر پارٹ آف دا پلاننگ پروسیس سو وین ڈفرینٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ گولز وین ڈفرینٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ ویژن وین ڈفرینٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز دیٹ ہاؤ دے سی نیچرل ریسورسز اس میں کیا ہو جاتا ہے ٹائم آپ کا کیا ہو جائے گا انکریز ہوتا جائے گا اینڈ وی کانٹ افورڈ ٹو ہیو ٹائم سو پلاننگ ہیز ٹو بی سوئفٹ بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی مچ ٹائم کنزیومنگ پلاننگ نیڈس ٹو بی گڈ دیٹ فلفلز آر آبجیکٹیوز بٹ اٹ شوڈ آلسو بی ٹائم باؤنڈ اس کی کوئی ٹائم لمٹ ہونی چاہیے بٹ یوزلی وی ہیو سین کہ دا مور پیپل آر انوالومنٹ ٹو ایٹ دا مور اسٹیک ہولڈرز وی آر ہیونگ اس کے نیچے کیا ہوتا ہے دیٹ پلاننگ کا پروسیس کیا ہو جاتا ہے سلو ہو جاتا ہے اینڈ اٹ کنٹینیوز ٹو بی ان دا لانگر پیریڈ آف ٹائم سو دیز آر تھری میجر کرٹیسزم ریگارڈنگ دیز پلاننگ وچ وی ڈسکسڈ ان دا لاسٹ لیکچر دین وی موو ڈاؤن ٹو انکریمنٹل پلاننگ واٹ از انکریمنٹل پلاننگ اب انکریمنٹل پلاننگ میں اف یو ری کال آئی یوزڈ ون ورڈ do you recall it okay uh, that was bounded rationality a bounded rationality mein kya hota it is not a very comprehensive planning incremental planning mein hum day to day kar rahe hote it is not that much scientific koi hum process bhi as such koi sequential steps wala process bhi nahi follow kar rahe hote but what we are looking into that we have some options we just weigh those options and then we see okay this is the best course of action theek hai now انکریمنٹل پلاننگ کی بھی اپنی وہ ہیں پرابلمس جس طرح ہم نے اس کے کرٹیسزم کی بات کی تھی تو یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے دیٹ مے بی وین یو آر جسٹ آر وینگ ٹو ٹو تھری آپشنز دے مائٹ ناٹ بی فروٹ فل دے مائٹ ناٹ بی سسٹینیبل ان دا لانگر پیریڈ آف ٹائم سو وی ہیو ٹو بی کیئر فل وین وی آر ڈوئنگ دا انکریمنٹل پلاننگ ناؤ اے کوشچن مائٹ کم کہ جی واٹ از دا بیسٹ کائنڈ آف پلاننگ سو ریمبر بیسٹ کائنڈ آف پلاننگ کین بی ٹیکڈ الانگ کہ جی جس قسم کی نیچر ہے آف دا سچویشن دا نیچر آف ٹائم ان وچ وی آر پلاننگ دا نیچر آف پیپل ہو آر انوالوڈ تو ہمیں اس طریقے سے اپنا یہ کیا ہوتا ہے پلاننگ موڈ چینج کر لینا چاہیے سم ٹائم سینٹرلائز پلاننگ سم ٹائم پروجیکٹیو پلاننگ سم ٹائم انکریمنٹل پلاننگ سم ٹائم مکسڈ پلاننگ سو وی کین ڈو آل کائنڈز آف پلاننگ ود ریفرنس ٹو ڈفرینٹ فریم آف فریم آف ریفرنسز سو ون kind of planning can't be just uh, uh, implemented in every form no as a planner remember we should have that flexibility we should have that capability ki hum usko change karte rahe because jitne zyada hum flexible honge usne uh, is process mein utna zyada behtar hoga that will help us in implementing those plans but if you are stringent if you are not bringing any we just kehte hain koi tangibility nahi aap leke aate to then it might leads to some problems now over here what are the tools of planning ab tools humne jo padhe the uske liye kuch analysis ke liye humne padhe the tools theek hai ab analytical planning ye ho sakti hai that what kind of tools we are using theek hai ab tools hum ye use kar sakte hain that we are using gis nowadays gis is being used a lot ab gis pe controversy bhi aayi جی ایس پہ کانٹروورسی آتی فار ایگزامپل یو می آر سیٹنگ اوور ہیئر یو آر لسن ٹو دا لیکچر بٹ اینی ون کین جسٹ بائی یوزنگ دا جی آئی ایس کین سی کہ واٹ یو آر ڈوئنگ تھوڑی سی پرائیویسی ایشوز آ جاتے ہیں بٹ اسٹل پیپل آر یوزنگ دیز ٹولس ٹو اینالائز کہ بھی کیا چینجز آ رہے ہیں نیچر کے اندر بیکاز دیٹ از اے ویری گڈ ٹول گڈ اینالیٹیکل ٹول پھر امپلیمنٹنگ ٹولس کہ جی پلاننگ کو آپ امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں that tool might be kaji participatory approach hai. that might be horizontal approach that might be bottom up approach but usually uh, if you see in controlled economies controlled economies means jahan pe government ka zyada role hota hai what they are doing is that they are looking into the sort of planning uh, where is top down ab top down mein ye hota hai ki i don't care I, i just want to implement that plan maybe there are certain people who gets worse enough by my action so therefore uh, we need to seek a what kind of implementing tool i am using now with the reference to ke ab humne karna kya hai aaj ke lecture mein i came across a very interesting conference i was uh, last week i was attending one of the conferences and that's why i just modified a little bit that okay planning is not just with reference to pakistan 
that we just say ke ji humne to sirf plan ko bas yahi pe karna hai because you see environmental changes jo aa rahe hain they are not just happening or they are not just affecting one country it is affecting different countries at a different scale theek hai na maybe india is more vulnerable as compared to pakistan a pakistan bhi same nahi hai northern areas farak hain कोस्टल एरियाज फर्क हैं डेजर्ट एरियाज फर्क हैं सो डिफरेंट एरियाज की वॉलरेबिलिटीज भी क्या हैं डिफरेंट हैं अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वेन वी आर मेकिंग प्लान वी आर मेकिंग इट फॉर द होल कंट्री और वी आर मेकिंग इट फॉर डिफरेंट इको जोन और वी आर मेकिंग फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज ठीक है सो वी नीड टू हैव अ प्रस्पेक्टिव वी नीड टू हैव ग्लोबल प्रस्पेक्टिव कि जी इस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जा सकता है बिकॉज the glo- the environment is a global challenge it's not a local challenge theek hai na because i am affected by it clean air agar yahan pe hogi to aapke jo neighboring countries hain afghanistan india uh, bangladesh they are also affected by those uh, environmental uh, problems theek hai na air is not just the bad air or the polluted air is not impacting the health of pakistanis only it is also affecting the health of the people who are living in the neighboring countries so you see it's a global issue so maine thoda sa is lecture ke andar lecture 7 or lecture 8 and even in lecture 9 i'll be more talking about the global perspectives theek hai so this is how it is different from the previous one pehle hum we were talking about tools we were talking about issues now we are talking about challenges and now we are talking about kaun se emerging trends hain so as we said Okay, what I learned, like it was a very good uh, meeting, and uh, people from uh, South Asia, Asia Pacific, people from Europe, and uh, the people from uh, uh, North America, all were there, and we had common problems. As a Pakistani, the whatever environmental problems we are having, even in the developed countries, they are also having the same kind of problems. So we need to think collectively. ठीक है ना अगर हम कलेक्टिव नहीं सोचेंगे अगर हम इंडिविजुअल सोचेंगे दैट इज द प्रॉब्लम कि फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है दे नीड्स टू बी कोलेबरेटिव अप्रोच दे नीड्स टू बी पार्टनरशिप्स सो व्हेन वी गो थ्रू दिस लेक्चर टुडे इज लेक्चर आई विल बी गिविंग यू अ ग्लोबल प्रस्पेक्टिव व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू जस्ट प्लान इन वन रूम इन पाकिस्तान यू विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट इशूज एंड यू विल बी अफेक्टेड बाई डिफरेंट इशूज ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो ठीक है ट्रांसपाउंड्री इशूज आ जाएंगे ठीक है ना वॉट इज द चैलेंज ऑल स्टेट्स जितने भी हैं दे आर गोइंग टू फेस सिग्निफिकेंट challenges over the next two decades this is what people say this is what we are expecting as natural resources become increasingly scarce we have already established this fact that the way we are uh, exploiting the resources the way population aapki grow kar rahi hai management of natural resources is becoming key challenge it is becoming very crucial we can't live in isolation we are dependent upon one another theek hai however we don't are not supposed to lose hope this is what your job this is what you are being trained for if we manage it intelligently if we manage these uh, problems intelligently yes we can have these problems controlled we can have these problems managed if i say we can solve these problems it would be a very loud kind of impossible truth because since the creation of earth problems aapki aati ja rahi hain and if you see the nature of problems wo complex hoti ja rahi hain talk about 100 years ago climate change ka naam o nishan nahi tha and just when al gore ne apni movie uh, launch ki inconvenient truth uske baad nicholas stern ne apni ek report le pesh ki in 2005 about climate change climate change became a hot egg ठीक है इट बिकेम सो मच इट गेन सो मच पॉपुलरिटी अब हर चीज आपके फ्लड्स आ रहे हैं एवरीथिंग वी से जी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है डिफॉरेस्टेशन अर्लियर प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी वाटर पोल्यूशन फिर एक और हैं ए बी सीज देर आर सो मेनी इन्वायरमेंटल इश्यूज जो कि रिसेंट डेकेड के अंदर दे हैव गेन्ड सो मच सेंसिटिविटी दे हैव गेन्ड सो मच पॉपुलरिटी दैट पीपल आर नाउ स्पेसिफिकली डीलिंग विद ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बट दे आर ऑल इंटर रिलेटेड विद ईच अदर 
सो ये जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं ये बहुत ज़्यादा थ्रेट है अब एक और मैं नया वर्ड लेके आऊँगा सिक्योरिटी पहले हम वर्ड यूज़ करते रहे स्के एस टी नाउ द क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी इज़ नाउ कमिंग दैट आर कम इन द नेक्स्ट स्लाइड वेर आई डिस्क्राइब यू दैट वॉट इज योर सिक्योरिटी इशूज ठीक है नाउ वही प्लानिंग से आई जस्ट पुल आउट दैट कीप कनेक्टिंग विद दैट कॉन्सेप्ट कि हमने फोरकास्ट करना होता है फोरकास्ट फोरकास्टिंग द फ्यूचर शेप ऑफ द वर्ल्ड बिकम एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉलिसी प्लानिंग ऑफ स्टेट्स अब प्लानिंग के अंदर अगर हम फोरकास्ट करते हैं जब हम फ्यूचर सीनारीज देखते हैं कि जी इफ ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग आपका टू डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता जा रहा है तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट एग्रीकल्चर इन दिस मैनर वाटर की वैपरेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी पॉपुलेशन की माइग्रेशन हो जाएगी उसके बाद आपके डेमोग्राफिक ट्रेंड्स आपके चेंज हो रहे हैं दिस इज ऑल वी हैव टू कंसिडर वेन वी आर डूइंग द प्लानिंग अब इसके अंदर क्या हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेंगे नो देर आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देर आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देर आर स्टेक होल्डर्स देर इज पब्लिक हु आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्लानिंग प्रोसेस नाउ अब वेन दीज प्लानर्स वेन दे स्टार्ट थिंकिंग सो इट हैज गिवन दम अ पॉज दे आर एक्चुअली स्केयर्ड क्योंकि ये जो चेंजेस हैं अब उन चेंजेस की जो पेस है वो भी बहुत चेंज हो गई है ठीक है जो फोरकास्टिंग है इट इज बिकमिंग अनप्रडिक्टेबल यू डोंट नो कि ऑल ऑफ अ सडन इट मे स्टार्ट रेनिंग एंड द रेनिंग कंटिन्यूज फॉर लाइक सेवन टू एट डेज एंड इट द सेम रेन जो कि कभी पहले हुई नहीं थी नाउ इट हैज स्टार्टेड रेनिंग एंड इट मे टेक द फॉर्म ऑफ फ्लडिंग वॉज इट फोरकास्टेड नो अब प्लानिंग आपकी चेंज हो जाएगी बिकॉज आई एम डूइंग प्लानिंग फॉर द फ्यूचर वन एस ए कि इट गिव दम अ पॉज फॉर थाट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू इट हाउ टू डू इट मीन्स के चेंजेस इतने आपके रैपिड हो गए हैं चेंजेस आपकी इतने डायनामिक हो गए हैं कि इवन हम फोरकास्ट भी हमारी क्या हो रही हैं दे आर बिकमिंग अनप्रडिक्टेबल अब क्या होता है कि मैन ए प्लान समथिंग आई हैव प्लान दैट इन पाकिस्तान फॉर द जस्ट फॉर एग्जाम्पल फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स फ्लड्स नहीं आ रहे ठीक है आई एम टॉकिंग अबाउट विद रेफरेंस टू नाइनटीन एटीज नाइनटीन नाइनटीज इतनी ज्यादा फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी नहीं है तो वेन वी आर मेकिंग द डिवेलपमेंट बजट लाइक एवरी जून हमारा बजट आता है वेन वी आर एलोकेटिंग द रिसोर्स सो आई हैव एलोकेटेड मीगर अमाउंट फॉर दिस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आई हैव एलोकेटेड अ मीगर अमाउंट फॉर द कोस्टल फंड कोस्टल कम्यूनिटीज के लिए रिजिलियंस कैसे इंक्रीज की जा सकती है नाउ आई एम डूइंग इट ऑन द प्रीवियस डाटा और प्रीवियस डाटा क्या कहता है दैट दे आर वेरी लेस floods in pakistan all of a sudden floods comes theek hai we haven't forecasted it or it is not in our planning now what happens ke jo aapne budget ki allocation ki hui thi that okay we are going to make a road we are going to make a trail network we are going to make 10 more schools education pe health pe infrastructure pe jo aapne investment ke ki plan kiya hua hai ab government ke paas excess paise to nahi hote they plan something they make up document which they call it as a budget ab kya hua the school that was going supposed to be constructed now uski jo allocation hogi wo hum kya kar denge uh, floods ke liye uh, laga denge jo humne railroad ke liye transport network ko improve karne ke liye jo humne paise rakhe the that we will uh, disburse in the flood management what happens aapki development kya hogi it start stops starting new theek hai now what happens आपकी जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो भी रुक गई आपकी फ्लड मैनेजमेंट भी होगी एंड व्हेन यू मेक द न्यू प्लान तो अब आप फ्लड्स के लिए पैसे लादा रखोगे प्लानिंग आपकी चेंज होगी दिस इज द सेम पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक इन द प्रीवियस स्लाइड व्हेन आई सेड इट हैज टू बी फ्लेक्सिबल ये ना होगी जी मैंने टू अगर रखा है तो टू ही रहेगा इट कैन चेंज एंड इट विल चेंज एंड दिस हैपन्स वेरी मच गिवन योर एनवायरमेंट अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट पाकिस्तान का अगर आप देखें वी हैव सीन so many environmental changes which weren't even expected i was in uh, kitty bandar and over there people said ke changes itne rapid ho rahe hain cyclones ki frequency zyada ho gayi hai floods zyada aane lag pade hain ke hamari jo pehle jo traditional planning hoti thi the way we would allocate our resources the way we would use the traditional knowledge it is still completely fading out earlier they would say ke ji hum just by looking at the color of the clouds we could say that rain is uh, rain is going to come your flood is going to come ab 
اتنا زیادہ چینج ہو گیا ہے کہ وی کان ڈو دیٹ ٹھیک ہے آئی میٹ سم ویمین اینڈ دے سیٹ کہ جی وین دا دیز برڈز وین دے اسٹاپ چرپنگ اگر وہ چپ کر گئی ہیں تو ہمیں پتا تھا کبھی کوئی نیچ نیچرل ڈیزاسٹر آنے والا ہے اب ہے ہی نہیں ایسا کچھ ٹھیک ہے مے بی برڈس کی اسپیشیز ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں سو وہ جو ٹریڈیشنل نالج تھا وچ ووڈ ایٹ لیسٹ ہیلپ ان دا میٹیگیشن اور وچ ووڈ ایٹ لیسٹ ہیلپ ان دا مینجمنٹ آف دیز نیچرل ریسورسز وہ بھی کیا ہوتا جا رہا ہے فیڈ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ انوائرمنٹل چینجز بہت زیادہ تیزی سے ہو رہے ہیں سو دیٹس وائی ایٹ پٹ دیز فیوچرسٹس یا پالیسی پلانرز ایٹ ہالٹ دے تھوڑے ناؤ دے بیکم ویری مچ کانشیس کہ بھی یہ نہ ہو دیٹ واٹ ایور وی پلان اٹ مائٹ گو رانگ اور اگر وہ پلاننگ غلط ہو جائے دین واٹ از دا یوز آف دس لانگ ایکٹیویٹی وین وی سی اوکے وی آر پلانرز وی ہیو ٹو گو فار دس نیچرل ریسورس مینجمنٹ رائٹ سو نیکسٹ اب ایک جو بڑا مزے دار سناریو آ رہا ہے دیٹ ان آرڈر ٹو سی which country is more developed i am not talking about the economic variable economic variable me to we say ke ji gdp ya gnp is one of the determining ke ji kitni economy grow kar rahi hai but in future uh, the wealth of the countries or the wealth of the states will be determined on the basis of water and that water hum usko jisna carbon footprint hum calculate karte hain water footprint bhi calculate hone lag pada hai ke ji ek پروڈکٹ کو بنانے میں کتنا پانی استعمال ہو رہا ہے تو جتنا آپ کا فٹ پرنٹ کم ہوتا جائے گا اتنا زیادہ بہتر ہے بیکاز آپ کی واٹر کنزرویشن زیادہ بہتر ہوگی ٹھیک ہے نین لائک ان ایگریکلچر اٹ از ون آف دی دی امپورٹنٹ انگریڈینٹ فار دا پروڈکشن آف کراپس ٹھیک ہے اگر واٹر کم ہو جاتا ہے آپ کی اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی کیا ہو جائے گی بالکل سلو ہو جائے گی ناؤ آئی ریڈ آؤٹ فار یو دیر آر واسٹ ریجنس آف دا ورلڈ ویئر اسٹیٹس آر بیکمنگلی انکریزنگلی واٹر اسٹریسڈ ایز اے نیچرل سورسز آف لائف موسٹ پریشیسٹ ریسورسز ڈرائنگ آؤٹ واٹر کو ہم بنا نہیں سکتے اینڈ واٹر ڈرائز آؤٹ دیٹ از مچ اسٹرانگر پوزنگ تھریٹ ایز کمپیئر ٹو اے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ٹھیک ہے سو اب سب سے زیادہ جو واٹر کی کنزمپشن ہے وہ ہے ہمارے ایگریکلچر کے اندر سیونٹی پرسینٹ جو ہمارا پانی ہے دیٹ از بینگ کنزیوم فار ان ایگریکلچرل ایکٹیویٹی اینڈ دس مے افیکٹ آن دا کیپیسٹی کہ کنٹریز اپنے آپ کو کس طرح وہ فیڈ کرتی ہیں اگر واٹر کم ہو جاتا تو آپ کا ایگریکلچر بھی ڈائریکٹلی کم ہو جائے گا بیکاز دیٹ از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو ایٹ سو دے آر فور وین وی سے کہ جی واٹر کا یوزیج بہت امپورٹنٹ ہے واٹر ایز اے نیچرل ریسورس اس کی مینجمنٹ از ہائیلی کروشل دیٹ ووڈ بی ویری مچ ٹرو ٹھیک ہے ناؤ دس واٹر کے بعد جو سیکنڈ گلوبل ٹرینڈ ہمارا آتا ہے جو چیلنج آتا ہے دیٹ از انرجی وی نو ویری ویل دیٹ وی آر فیسنگ سم انٹینس انرجی کرائسس ان پاکستان اینڈ یو ول بی امیزڈ دیٹ ہاؤ اٹ ہیز افیکٹڈ دا لائفس آف پیپل جو لوگ پہلے کلاک کے ساتھ اپنی لائف کو گزارے تھے ناؤ دے آر ایکچولی لیڈنگ دیئر لائف اکارڈنگ ٹو دا پاور فیلیئرس بجلی چلی جائے گی بجلی آ جائے گی وی ہیو ٹو ڈو دیز ورکس فرسٹ وی ہیو ٹو گو فار دس تھنگ فرسٹ گو ان ٹو دا لائن آف سی این جی بیکاز ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم لائٹ از گوئنگ ٹو دا پاور از گوئنگ ٹو شارٹ آف دیٹس وائی آئی کانٹ ہیو مائی کار فیلڈ سو اب آپ کی جو ساری لائف کی ڈیپینڈنس ہے آپ کی جو لائف کی کلاک ہے وہ چینج ہو گیا اینڈ ناؤ اٹ از موونگ ود دا کلاک آف دا لوڈ شیڈنگ چینج ہو گیا ٹھیک ہے سو دیئر فور انرجی از ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ اٹ از اے پوزنگ تھریٹ پوزنگ تھریٹ ان اے سینس کہ اگر انرجی کرائسس ہوگی اٹ ول اٹ کریٹس اے تھریٹ فار یو اور دا چیلنجز کہ ہم نے کیا کرنا ہے افورڈیبل انرجی کرنی ہے آن وہ کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے اٹ از آن دا ایفیشینٹ ایکسٹریکشن آف فاسل فیول سچ از آئل اینڈ نیچرل گیس وی ہیو ٹو ایکسپلور نیو ہبس for these uh, for the exploration of na- uh, these natural resources like aapka jo oil hai aapki jo gas hai and if you are able to find out these resources it will definitely benefit the human life then ek aur problem aati hai if you remember in the previous lectures i was telling you that the issue is not that resources scarce hai do not think i am countering my own statement when i first said that resources are scarce yes resources are scarce sen amratya sen a uh, very renowned nobel laureate in economics usne kaha ji resources ki scarcity is not an issue the problem is the allocation the problem is the distribution ab 
अगर हम ग्लोबली देखें एज अट टूडेज लेक्चर विल बी अपॉन द ग्लोबल तो देर इज अन इक्वल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ठीक है ना सम कंट्रीज दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मिनरल्स ठीक है उनके पास बहुत है मिनरल्स में रिच हैं एंड सम कंट्रीज आर वेरी मच कास ऑयल में देख लें सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट दे आर रिच इन टर्म्स ऑफ ऑयल दैट्स वाई वी कॉल दम एज द पेट्रो इकोनॉमीज नाउ वेन वी कॉल दम एज द पेट्रो इकोनॉमी अगर कुछ ना कुछ हो जाता है एंड इफ दे रियलाइज आगे जब हम बात करेंगे एंड दे स्टार्ट एक्सप्लॉयटिंग और दे स्टार्ट चार्जिंग प्राइस वॉट एवर दे वॉन्ट टू चार्ज ऑन द डिवेलपिंग कंट्रीज के जी वी वॉन्ट टू सेल ऑयल एट द हायर प्राइस डू यू थिंक यू वुड से नो टू इट यू माइट से नो इफ यू हैव एन आल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बट इफ यू डोंट यू हैव टू बाय दैट सो हमारी जो डिपेंडेंस है the more we are exploiting the resources the more we are depending upon these resources hamari jo dependence hai wo increase hoti ja rahi hai ek to population increase hoti ja rahi hai usse hamari dependence bhi increase hoti ja rahi hai and these uh, developing developed countries can easily manipulate you so hamari jo problem wo hai ki ye natural endowment hai pakistan ke andar agar oil zyada hota to maybe we would have much cheaper form of energy lekin ab middle east ke paas kuch nahi hai sirf registan hai but now if you see the development over there it's remarkable development they are developing the uh, the mega cities they are developing the green uh, cities abu dhabi ka special environmental program hai and what are they doing they have they can afford it because they have cheaper source of energy theek hai then अगर हम इन सारे ट्रेंड्स को देखें ये जो ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल थ्रेट्स हैं ह्यूमैनिटी इज सेट टू हैव 1.3 बिलियन न्यू मेंबर्स बाय 2030। टुडे इट्स 2014। बाय 2030 यू विल गोइंग टू हैव 1.3 बिलियन न्यू पीपल न्यू मेंबर्स कहाँ से उनके रिसोर्स आएंगे हम तो आगे अपने फॉसल फ्यूल्स के सारों को एक्सप्लॉयट कर चुके हैं सो दिस इज अ चैलेंज हाउ टू मैनेज इट राइट एंड देन जो हमारा ती एक और चैलेंज है कि आपकी माइग्रेशन हो रही हैं अर्बन माइग्रेशन हो रही हैं एंड अर्बन माइग्रेशन जो कि करंट लेवल है इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाई टेन परसेंट एंड जो आपके जो अर्बन स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी मेगा सिटीज हैं जो आपका ये जो है क्योंकि माइग्रेशन जब हम बात करते हैं इन द विद इन द कंट्री इज यूजली फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरिया या हम ग्लोबल पे देखें तो ये गो फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज टू द डेवलप कंट्रीज बिकॉज ओवर देयर देर आर मच मोर फैसिलिटीज देर आर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देर बेटर हेल्थ फैसिलिटी दैट्स वाई पीपल माइग्रेट अब अगर माइग्रेशन आपकी ज्यादा हो जाती है all pakistanis start leaving and having a green cards and they start going to the west who is going to develop pakistan theek hai so migration is also one of the challenges and uh, it is also going to put stress theek hai now introduction now we formally uh, start kiya to maine aapko kuch challenges bata diye theek hai ab जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जी हमने ऑब्वियसली पढ़ा कि जी कौन कौन से हमने प्लानिंग मॉडल्स हमने देखे हुए हैं लेकिन अब इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन थ्री मेजर अप्रोचेस नंबर वन इज योर रीजनलाइजेशन नंबर टू इज योर मार्केट अप्रोच एंड नंबर थ्री इज योर को रेगुलेशन को रेगुलेशन के अंदर हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं सो दीज आर द न्यू अप्रोचेज सो ऑलवेज रिमेंबर इट नंबर वन इज माई रीजनलाइजेशन नंबर टू इज माई मार्केट अप्रोच एंड नंबर थ्री इज माई को रेगुलेशन नौ अब चैलेंजेस तो मैंने बता दिए दोज आर वन ऑफ इट लेकिन अगर आप शुरू की प्लानिंग देखो इफ यू लुक एट द प्लानिंग फेजेज पाकिस्तान के फाइव ईयर्स प्लान बने उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज की अगर आप प्लानिंग देखो तो प्लानिंग वाज मेनली इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है तो हम सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्लानिंग कर रहे थे अब अगर आप नेचुरल सोर्स मैनेजमेंट की देखो सो दैट प्लानिंग हैज ड्रामेटिकली चेंज्ड ठीक है हाउ द रैशनल और साइंस बेस्ड मॉडल इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट एक्शन और रेगुलेशन हैज बिन वाइडली क्रिटिसाइज क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के इस प्लानिंग मॉडल पे ये जो सेंट्रलाइज्ड किस्म का मॉडल था जो सोर्स एलोकेशन जो गवर्नमेंट पर आपकी सेंट्रल बॉडी करते इट हैज बीन हाईली क्रिटिसाइज्ड क्यों नंबर वन डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट एबिलिटी इफ गवर्नमेंट वाज टू गुड व्हेन दे वर डूइंग द प्लानिंग तो हमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच इंक्रीमेंटल अप्रोच हमें इन अप्रोचेज की जरूरत ही नहीं थी 
people have started losing interest people have started uh, losing confidence in government's ability to get government achhe plans bana rahi hai and this phenomena we have seen practically in the past 20 30 years ke aapke jo natural resource management ke models that has dramatically changed kyunki pehle government karti thi lekin ab change hote ja rahe then we need local solutions to local problems you are sitting in the federal capital uh, issue ho raha province mein kahin pe so then how are you going to manage it because we need local solution for the local problems then it has failed to improve environmental outcomes and reduce conflict over policy and management approaches you the government ki jo approach thi jo government planning hoti thi and jo central planning thi it has failed to improve if you see environmental indicators the state of air state of water state of minerals state of energy state of population do you think it has gone better hamare ye indicators to it has gone down theek hai the state of air air pollute ye zyada hui hai we can't say ki air has started uh, we have started uh, giving more cleaner air forestation zyada nahi hui फॉरेस्टेशन से ज्यादा नहीं हुई बट बेसिकली डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होती है वी एस हैव स्टार्टेड कटिंग द ट्रीज अब ये है कुछ फैक्टर्स जो इट फोर्स डस कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सिस्टम था दैट हैज टू बी ओवरहॉल्ड दैट हैज टू बी चेंज्ड दैट हैज टू ब्रिंग सम न्यू टेक्निक्स अब वो कौन सी है कि जी हमारी सबसे पहले हर थी गवर्नेंस गवर्नेंस के अंदर हम क्या करेंगे वी कॉल्ड एज द न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ गवर्नेंस ठीक है अब गवर्नमेंट का क्या होता है दैट इज अ डायरेक्टेड एक्शन and it encounters alternate nodes of power uh, government jahan pe aati hai power aati hai theek hai na i can't say ki ji protect these uh, trees jab tak main usko power nahi can you stop anyone who is uh, inside the forest for so many years aur wo jana darakht kaat raha hai aur he is making his living who uh, do you have the power jab tak aapke paas wo legitimacy nahi hogi until unless you don't have that power You can't uh, say that you manage resources to manage it. So government has that power, but that power structure is now changing. Okay, and uh, it suffers from the lack of legitimacy. Legitimacy is basically, if we look at legitimacy, how we define it. It's basically that I accept that what you are doing, or I support you what you are doing. ठीक है और आई स्टार्ट वो जैसे कहते हैं पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटी वॉट एवर यू डूइंग ठीक है सो दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटमेसी देन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एक्शंस आर नाउ मीडिएटेड थ्रू अदर एक्टर्स नाउ यू सी दर इज अ वेरी स्ट्रेंज शिफ्ट गवर्नमेंट्स आर नॉट पावरफुल यू हैव सीन वॉट हैपन इन द अरब स्प्रिंग यू हैव सीन वॉट हैपन इन इजिप्ट ठीक है इफ द गवर्नमेंट्स वर पावरफुल things would have been very different shuru mein thi powerful but now your governance models are changing they are being challenged then top down has been replaced by horizontal kai books mein kai theorists kehte hain ki jo bottom up is very good no they say neither top down nor bottom up now everyone is equal it's a uh, it's a fair uh, level uh, playing ground so everyone has to contribute fully and they have to participate in that process now the new toolkit jo nayi governance ki technologies aa rahi hain we use the technology but don't think ki hum ko machine use kar rahe hain it's basically just the terminology kis kism ki aa rahi hai partnerships theek hai collaboration then community based policy and action uh, in the upcoming lectures i'll also talk about jo camera course outline dekh li hogi that we will be talking about community based natural resource management so up community ko up empower kar rahe then co regulations and last one is your market instruments ab and we talked about three things one was regional regionalization second one was market solution or third was the core regulation ke what is the emerging trend in terms of natural resource management ab emerging trend ke andar sabse pehle aa jati hai regionalization regionalization ka kya hai ke we need to rescale scaling hoti hai na ke aapne usko regions banaye hote hain we have to rescale it to the regional level kyunki har ecosystem farak hai theek hai ab yahan pe kya aa jati hai aapki economies of scale se behtar ho jati hai वॉट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द प्योर इकोनॉमिक डेफिनेशन ये क्या होता है कि जितना आपका आउटपुट इंक्रीज होता जाता है यानी अगर आपने जितनी ज्यादा आप चीज़ प्रोड्यूस करेंगे उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है 
कम हो जाती है सिमिलरली अगर आप बड़े रीजन को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं अगर आप बड़े रीजन को मैनेज कर रहे हैं तो उसके पे कॉस्ट क्या आ जाएगी कम आ जाएगी रात दिन हमने उसको छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोकल लेवल पे अगर हमने उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दें तो दैट माइट बी दैट माइट नॉट बी कॉस्ट एफिशेंट सो वी से इट विल अगर आप इसकी री करते हैं तो इट विल बी मच मोर कॉस्ट अफेक्टिव इट यू विल गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल सेकेंड आ जाता है इकोलॉजिकल कॉन्टिजियस यूनिट्स ये जो इकोलॉजिकल यूनिट्स होते हैं आपने जोन्स सुने होंगे इको जोन्स इको प्रोविंसेस इको रीजन्स और इको uh, डिस्ट्रिक्ट ये जो चार पांच हैं हम इनकी क्या कर देते हैं अपने इको रीजन्स को वो uh, उनको मैप कर लेते हैं दैट ओके लेट्स डिवाइड द इको रीजन दिस इज अ डेजर्ट इको सिस्टम दिस इज अ माउंटेन इको सिस्टम दिस इज अ कोस्टल इको सिस्टम दिस इज अ प्लेन इको सिस्टम सो वी जस्ट मेक दीज डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ इको रीजन दैट हेल्प अस इन बेटर प्लानिंग देन वी हैव इनहैंसड रीजनलाइजेशन क्या होता है दैट वी हैव इनहैंसड इंटर इंटीग्रेशन ठीक है वी हैव इनहैंसड coordination of natural resource management and increased degree of collaboration among stakeholders it's not government can ne ka ne which is getting good responsibility need that it has to manage the forest people who are living there unki responsibility banti so naye partnership models aa rahe hain collaborative approaches aa rahi hai uh in sri lanka in india in nepal there are forest management done by community theek hai even in pakistan we have seen ki the community apne forests ko manage kar rahi hai so wo jo bottom up ya jo top down approach thi that has changed and it has turned into the flat structure horizontally every stakeholder is involved into it and every stakeholder is responsible to manage these resources now what are the effective नेस ऑफ दीज रीजनल अप्रोचेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट वो इम्प्लीमेंट हुआ अबाउट द रीजनलाइजेशन एंड दीज आर द लेसन दैट दे लर्न एंड वी कैन ईजली सी के भी रीजनलाइजेशन के भी अंदर वही डोंट जस्ट लुक एट वन साइड ऑफ द पिक्चर देर इज ऑलवेज अनदर साइड ऑफ द पिक्चर ऑल्सो विच मे नॉट बी दैट गुड विच मे बी ग्लूमी एंड वी हैव टू री थिंक वी हैव टू अगेन री स्केल वी हैव टू बी फ्लेक्सीबल इन अ प्लानिंग के भी नहीं इफ दिस थिंग इज नॉट वर्किंग लेट्स हैव सम मल्टी अप्रोच नाउ सबसे पहले वो क्या कहता है कि अफेक्टिवनेस इनकी कितनी है इन रीजनल अप्रोचेस की नंबर वन इको सिस्टम मैनेजमेंट रिक्वायर मल्टी स्केलर रिस्पॉन्स लाइक वी नीड टू हैव अ पार्टिसिपेटरी वी नीड टू हैव मल्टी स्केल्ड एक स्केल होता है सिंपली यूनिफॉर्म वन स्केल नो वी डोंट वी नीड मल्टी स्केल अप्रोच क्योंकि डिफरेंट इको सिस्टम है ठीक है देन रीजनल स्ट्रेटिजिक प्लानिंग एबिलिटीज आर पुअरली डेवलप्ड अब उसकी इफेक्टिवनेस इस वजह से नहीं हमें रीजन की आ रही वही वाली बात कि जितना बड़ा रीजन होगा वी आर गोइंग टू हैव कंट्रोलिंग इशूज ठीक है उसकी इफेक्टिवनेस इस वजह से नहीं आ रही बिकॉज दे आर पुअरली डेवलप्ड किसने करनी है डेवलपमेंट इट इज बेसिकली द प्लानर मे बी द प्लानर इज अन ट्रेन दैट्स वाई रीजनल जो रीजनलाइजेशन है वो उस तरीके से इफेक्टिव नहीं हो रही ठीक है देन integration coordination is not improving even when we talk about this regional regionalization so phir bhi hame integration nahi nazar aati like uh, you might have heard about the hadiara drain theek hai that we get the polluted water coming into pakistan from india and it is uh, creating problems for people in pakistan theek hai ab kya hai ki hame integration nahi karni aa rahi in the kalash valley there is a project going on uh, china Uh, Pakistan, Nepal, all these countries are are getting into because that's a common area in which they start uh, working together. But still, we haven't found some good plausible results. जब हम कहते हैं जी regionalization might be one of the new approaches in natural resource planning. Then uh, some regions are very capable because people are good, people are active, and others are poorly equipped respond to the substantial challenges. So. अब अगर हम रीजनल प्लानिंग पे ही कर रहे हैं रीजनल रीजनलाइजेशन पे कर रहे हैं सम इन सम एरियाज दे माइट प्रोग्रेस वेरी वेल एंड ऑन द अदर साइड इट माइट बी नॉट दैट गुड सो अब क्या आ गया डिफरेंसेस आ गया अन इवन डेवलपमेंट हो रही है ठीक है सम पीपल सम रीजन आर डूइंग वेरी वेल एंड सम रीजन आर नॉट डूइंग वेरी वेल देन द प्रॉब्लम है इसकी जो ट्रांजेक्शन है इट इज वेरी स्लो रीजनल लेवल पे सोचना If I start, uh, let's give an uh, let's give you an example. If I say, can you manage your room, जो आपका bedroom है, can you manage it very well? 
आंसर वुड बी येस राइट बिकॉज स्केल छोटी है यू नो क्या डायमेंशन हैं यू नो क्या क्या चीज़ें कहाँ पर पड़ी हुई हैं एंड यू कैन मैनेज इट वेरी वेल इफ आई से कि भी कैन यू मैनेज द हाउस वेरी वेल फाइन यू कैन डू इट कैन आई से कि जी अगर साथ में नेबर का घर है बिकॉज ही इज गोइंग ऑन अ लीव एंड ही विल बी नॉट हेयर फॉर वन ईयर कैन यू मैनेज इज हाउस यू माइट से कि येस जब मैं कहता हूँ जी नेबरहुड पूरा पहले तो मैं नेबर का सिर्फ घर कह रहा था पूरे नेबरहुड को कैन यू मैनेज इट इट कैन बी मैनेज आई एम नॉट सेंग इट वॉन्ट बी मैनेज बट यू नीड सम रिग्रेस प्लानिंग यू नीड सम रिग्रेस एक्शन लेकिन अभी तक हमने देखा है कि जब हमने रीजनलाइजेशन की है वी कुन गेट द इंटीग्रेशन और कोलेबोरेशन जो कि थेरी कहती है वी हैवेंट अचीव इट येट वाई बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज स्लो इट्स न्यू अब स्केल आपकी बड़ी हो गई है ठीक है कम्यूनिटी की जो इंगेजमेंट है वो भी एज सच वी हैवेंट फाउंड कि जी कम्यूनिटी या पुअर बड़े ज़्यादा इंगेज हुए हैं इस किस्म की रीजनल प्लानिंग के अंदर वाई शुड आई बी वर्ड कि भी इंडिया में क्या हो रहा है वाई शुड आई बी वर्ड दैट बांग्लादेश में क्या हो रहा है बिकॉज वी से दैट मैन इज सेल्फिश वो बस अपना सोचता है ठीक है देन वी नीड टू इम्प्रूव द साइंस इन पॉलिसी सेटिंग जब हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो हमारे जो साइंटिफिक है जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज है दे नीड्स टू बी इम्प्रूव ऑल्सो सो दैट वॉज द प्रॉब्लम एंड दैट वॉज द इशूज के ठीक है रीजनलाइजेशन करो इनको इको जोन के अंदर आप डिवाइड करें बट यू नीड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम यू नीड टू बी ट्रेन यू नीड टू इंटीग्रेट एंड कोलेबोरेट लेकिन सो फार हमें वैसे रिजल्ट नहीं मिले बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन इज वेरी स्लो द सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड थ्रू द बिगनिंग जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं इट हैज बिन देयर and what was uh, the main be the major theme was ke ji markets dekhe agar government apne kisi action ke andar fail ho gayi hai to wo kehte hain ya markets ko uh, give market some chance markets ka uh, when, as i i think i did uh, told you in the previous lectures ke they were market economies 1930s से पहले वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट द मार्केट इकोनॉमी अब मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है दैट वी जस्ट से देर आर टू थिंग्स वन इज डिमांड एंड अनदर वन इज सप्लाई और अगर आपकी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना हो तो मार्केट सोल्यूशन आर वेरी गुड क्योंकि मार्केट क्या आपको दे रही होती है एक इंसेंटिव दे रही होती है इंसेंटिव टू वर्क वाई विल आई प्रोड्यूस मोर मैं ज़्यादा प्रोडक्शन इस पर से करता हूँ क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो रहा है वाई विल आ कंज्यूमर Uh, will start consuming more because he is getting more and more satisfaction theek hai na ab agar main aapko kehta hu ki you love mangoes and i say ki ji sirf pakistan mein ek din mein ek hi banda ek hi mango khayega are you happy with that no because a controlling body aage lekin agar main kahun if you can afford it if you have good purchasing power go and start eating as much as you want yes you will be happy with that because you have freedom to make decisions so jo market hoti hai market is basically an institution which is giving you that freedom to make choice and everything behaves according to the forces of demand and supply or agar koi fluctuation aa jati hai uske andar it apna ek wo jisse kehte hain self correcting mechanism hota hai the market fair equilibrium mein aa jati hai aur isi ko hum kehte hain ji capitalist economies are working out so नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी हम क्या कहते हैं हम कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट सोल्यूशन वाई नॉट अगर कंज्यूमर के पास अगर इतनी चॉइस है दैट ही कैन मेक सम चॉइस ही कैन मैनेज द रिसोर्स द वे ही वॉन्ट एंड देन ही हैज एन इंसेंटिव टू मैनेज द रिसोर्स वाई नॉट ठीक है लेकिन इसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं हाउ डू वी टॉक अबाउट इट मार्केट एफिशेंट इन एलोकेटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स प्रूव एन थिंग ठीक है जी ये मार्केट सोल्यूशन जो होते हैं क्योंकि सेलर के पास भी एक इंसेंटिव है बायर के पास भी एक इंसेंटिव है दोनों के इंसेंटिव की वजह से एक्टिविटी चल रही है वाई आर यू प्रोड्यूसिंग वाई आर यू वर्किंग बिकॉज द मोर आई वर्क द मोर मनी आई एम गोइंग टू गेट तो मेरा इंसेंटिव मनी है तो इस वजह से मार्केट मैकेजम क्या हो रहा है चलता जा रहा है बट इफ आई से ओके लेट्स स्टार्ट वर्किंग टूगेदर एंड नो मैटर आप बारह घंटे लगाओ in uh, this particular initiative or you just work for 4 hours aapka salary sirf fixed rahegi would you like to work more no you won't you won't contribute more because aapka maine kya kar diya incentive khatam kar diya theek hai so market mechanisms market based approach mein kya hota hai ki ji people are very much sensitized towards incentives ab iska rational kya hai number 1 uh jo hum commodity le rahe hain which we are taking uh, here as an example is water 
वाटर की उन्होंने कहा जो वाटर की मार्केट्स को नहीं आप क्रिएट कर देते हो वाटर इज नॉट अ फ्री गुड क्योंकि अगर वाटर फ्री हो गई या उस पर कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं आप लगाते तो पीपल विल नॉट वैल्यू इट अगर कोई चीज आपको फ्री मिलती है यू विल नॉट वैल्यू इट बट इफ यू आर पेइंग फॉर इट येस वी आर गोइंग टू मैनेज इट वी आर गोइंग टू वैल्यू इट वी आर गोइंग टू कंजर्व दैट रिसोर्स इन अ डिफरेंट मैनर ना ट्रेडेबल वाटर क्या करता है इट प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू यूज टू यूज वाटर मोर एफिशियंटली अगर मैंने आपको एक क्वान्टिटी ऑफ वाटर एक दे दी एंड ऐसा है कि भी इसके अंदर आपने अपना अगर आप कंजर्व कर लेते हैं तो यू कैन इवन सेल इट या आप फर्दर उसको किसी और को दे सकते हैं तो आपके पास एक इंसेंटिव है सो इट एलोकेट्स द रिसोर्स एफिशियंटली वेन वी आर यूजिंग द मार्केट मैकेजम देन जो इन एफिशियंट इरीगेटर्स होते हैं या वो जो लैंड होता है जहां पर पानी की जरूरत ही नहीं एंड आई हैव वाटर सो आई हैव एन इंसेंटिव कि मैं पानी किसी और को दे सकता हूं बिकॉज द मार्केट mechanism right so i give the water to other people who want it and i earn money out of it ye yeah, main uske pros bata raha hu ki well market based water uh, water markets are very efficient third privatization of water agar hum pani ko kya kar de privatize kar de to government ki responsibility kya ho jati hai kam ho jati hai aur wo jo infrastructure ki provision usne karni hai pipe lagane hai ye sara kuch ye sare usko expense nahi karne padenge so privatize the water market now it's very interesting in some of the in latin america uh this experiment was done and the result was horrible theek hai there was riots or even the government ko throw out kar diya ki bhi water ko privatize nahi kar sakte it's a public good don't make it as a private good now are water markets working when we are talking about this can natural resource management regionalization ka maine aapko pros and cons bataya now we are talking about these uh, market mechanism market mechanism we are taking water as one of the experimental good so is the water market working now shuru mein main aapko kya batata hu ki jo jo people who favor the positioning of water markets wo kya kehte hain wo kehte hain that water trading will reduce total number of users by eliminating inefficient uh, users of water it will eliminate the inefficient users people who are who want to use the water they will be just coming into the market lekin एक मके की ये 2002 की स्टडी है द पेपर कैन इजली बी फाउंड ऑन द वेब इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग द होल पेपर व्हाट इट सेज दैट ओनली ट्वेंटी परसेंट ऑफ वाटर सेलर्स इन वेस्ट एंड इंप्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक्स मोस्ट यूज मोस्ट यूज द प्रोसीड्स फॉर ऑफ सेल एज अ जनरल रेवेन्यू और द टोटल टू रिड्यूस डेट सो ओनली ट्वेंटी of the water yani 100 mein se 80% are still just using uh, when the water is as a market tradable good was a revenue generator se kar rahe they are not improving the irrigation system they are not improving the irrigation techniques so water if we take it as a commodity it is not uh, bringing the welfare concept it is not improving the situation rather it is worsening the situation so jo shuru mein usne baat ki that water trading will reduce the total number of users by eliminating inefficient users isko hum kya kar dete counter kar dete ki aisa nahi ho raha because only 20% of the people are just investing in terms of improving the irrigation they are doing something good but 80% are just using it as a revenue generating tool now सेकेंड ये क्या कहते हैं कि क्या वो क्या वाटर मार्केट वाकई चल रही है व्हाट दे से दैट वाटर ट्रेडिंग विल इंश्योर रैशनल रिसोर्स डिसीजन बाय दिस टाइम आई डोंट थिंक सो आई हैव टू डिफाइन यू के जी व्हाट इज रैशनैलिटी ठीक है सो हम कहते हैं वाटर रिसोर्स की बड़ी रैशनल डिसीजन हो रही है अब क्या होता है ये भी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है कि मैनी फार्मर्स इन रिवर लैंड आर सेलिंग वाटर फॉर लेस मनी दैन इट is worth when attached to the land agar main yahi pani if i would have consumed it for my land and i have made agricultural products it would have given me more profit rather than just selling it so can we say that we are making a rational decision no why because uh, we i have given up more money just to earn a smaller money is this rationality i am i making any reasoned uh, decision 
नो आई एम नॉट सो उसको भी मैंने काउंटर कर दिया वेन इट सेज के वॉटर ट्रेडिंग विल इंश्योर रैशनल डिसीजन तो अनफॉर्चुनेटली लोग क्या कर रहे हैं दे आर जस्ट टू मेक क्विक मनी दे आर इंस्टेड ऑफ इरीगेटिंग दे लैंड दे आर एक्चुअली सेलिंग इट अब क्या होता है दस इरोडिंग द कैपिटल वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड कंसॉलिडेटिंग रूरल पॉवर्टी रूरल पॉवर्टी से क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी आपका जो लैंड है जिसको पानी चाहिए था यू आर नॉट गिविंग वॉटर टू इट एंड इट विल टोटली फिनिशिंग आउट सो दे फॉर वॉट वी से आई आई कंक्लूड इट इन द नेक्स्ट लाइट कि जी वॉटर मार्केट्स क्या वाकई काम कर रही है या नहीं कर रही इवन दो इट इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और इट इज एन अमर्जिंग इंस्ट्रूमेंट इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट नाउ थर्ड पॉइंट वॉटर ट्रेडिंग विल रीशेप फार्मिंग इंडस्ट्री इन अ पॉजिटिव एंड ह्यूमेन वे जो ये प्रोपरनेंस हैं कि जो वाटर मार्केट्स आर वेरी गुड वो ये कहते हैं बट लेट्स सी वॉट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल लैंड इज बींग कंसॉलिडेटेड इन टू लार्जर यूनिट्स हम लैंड को क्या करते जा रहे हैं इंक्रीज करते जा रहे हैं Uh, what is it uh, what it, it is creating it is creating uneven distribution it is creating gap between have and have not so the gap between water rich and water farms is growing kyunki jo bada farm hai wo ek bada farmer hi afford kar sakta hai na now the bigger farmer uh, the big farm requires more water ठीक है अब वो जो फार्मिंग इंडस्ट्री हम कह रहे थे इट इज डेवलपिंग नो बल्कि जो छोटा फार्मर है उसके पास पानी है ही नहीं सो उसका लैंड क्या होता जा रहा है ड्राई आउट होता जा रहा है दे आर इट इज नॉट इवन हेल्पिंग इन दैट वे जो हमारी फार्मिंग है ना कि फार्मिंग स्ट्रेटजी हमारी रिवाइव हो जाएगी नो इट्स नॉट हैपनिंग देन द लास्ट वन दैट द वॉटर ट्रेडिंग इट प्रोड्यूस इन्वायरमेंटल बेनिफिट लेट सी किस किस्म के इन्वायरमेंटल बेनिफिट होते हैं इफ यू सी ऑन द स्क्रीन यू विल सी वॉटर इज बींग सोल्ड टू मोर एफिशियंट फार्म ऑन बेटर ड्रेन सॉइल्स फाइन ओके मोर एफिशियंट यूज ऑफ वॉटर रिड्यूसिज वेस्ट इट डज नॉट गारंटी वॉटर फॉर इको सिस्टम अगर आपने वॉटर को यूज कर लिया नेचर को भी तो एक वॉटर की रिजर्व चाहिए ना अंडरग्राउंड वॉटर जो हम कहते हैं ठीक है अगर आप अंडरग्राउंड वाटर का टेबल कम करते जाएंगे बिकॉज आई एम गेटिंग मनी आई हैव अ वाटर मार्केट द रिसोर्स दैट वाज अर्लियर फ्री या द रिसोर्स व्हिच वाज एक्चुअली फर्स्ट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट आपको बिल भेजती थी आप जितना पानी कंज्यूम करते थे लेकिन अब गवर्नमेंट का बीच में कोई इंटरवेंशन नहीं नाउ वेन यू आर यूजिंग वॉटर वॉट वी आर डूइंग इज दैट वी आर कंट्रोलिंग इट इन सच अ वे दैट वी आर जस्ट हैविंग इमीजिएट रेवेन्यूज अब जो नेचर को जो चाहिए है या जो लैंड को वैसे आपका पानी चाहिए होता है नाउ इट इज नॉट गेटिंग दैट वाटर व्हाट हैपेंस आपकी फर्दर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी ठीक है एंड वाटर इज बीइंग सोल्ड एंड इट इज रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल फ्लोज क्योंकि पानी को हमने क्या बना लिया है वी हैव मेड इट एज अ प्राइवेट गुड वी हैव मेड इट एज अ कमर्शियल गुड वी हैव मेड इट एज अ गुड व्हिच इज गिविंग यू profit now we are not talk about thinking about environment so that also counters the point ki ji it is producing environmental benefits but it is not right so uh, you will find both the views proponents of water markets and uh, people who are against the water market so in reality things might be different in theory they might say a number of things now third and that is my co regulation ठीक है इन को रेगुलेशन वॉट आई से जी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आते हैं आई आस्ट यू अर्लियर कि वॉट डज आई एस ओ स्टैंड फॉर नो दैट्स नॉट करेक्ट बिकॉज अ नंबर ऑफ टाइम्स वेन आई एम आस्किंग एट आई यूजली गेट दिस आंसर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बट दैट इज नॉट करेक्ट वी कॉल इट एज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड इट्स बेस्ड इन स्विटरलैंड Now what they do is that they have started this voluntarily standards. कि जी अगर आप इन स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करते हैं तो इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी. There was a time uh, जब ISO 9000 आया. ISO 9001, 9002, 9003 इस किस्म की सीरीज आती हैं. Now what we are doing is that we are bringing standardization. जब स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है तो क्वालिटी ऑफ द गुड्स क्या हो जाती है वो बेटर हो जाती है. So 9000 was basically with reference to the product. ISO 14000 is with reference to environment. And in environment what we are talking about is that Uh, आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हो जिसको वो कहते हैं आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड वन ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर वी टॉक अबाउट द ई एम एस यू विल ऑलवेज ब्रिंगिंग आउट दिस स्टैंडर्ड यू विल ऑलवेज पुल आउट दैट इज फोर्टीन थाउजेंड वन 
टू हैव मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अगर आप एनर्जी सिस्टम्स में जाते हैं या आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स को पढ़ते हैं देन यू हैव टू टॉक अबाउट आई एस ऑफ फोर्टीन थाउजेंड वन इफ यू जस्ट गूगल इट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मटीरियल ऑन इट एंड द वर्जन कीप ऑन इम्प्रूविंग सो ई एम एस करता क्या है नाउ दिस इज द कोर रेगुलेटरी अप्रोच द थर्ड अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ई एम एस ई एम एस के अंदर क्या हम करते हैं दैट ई एम एस इट प्रोवाइड अ फ्रेम वर्क इट प्रोवाइड यू द स्ट्रक्चर किस लिए फॉर मॉनिटरिंग ठीक है अब मॉनिटरिंग के लिए कोई बाहर से पार्टी नहीं आ रही यू आर सेल्फ मॉनिटरिंग योर सेल्फ एंड अटेंडिंग टू इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ कंप्लायंस दैट डजेंट रिक्वायर रेगुलेशन रूल्स नहीं है क्या आपने यह काम करना है लेकिन आपने अपने अपनी विद इन ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसा सिस्टम कर दिया जहां पर आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं इंप्रूव कर रहे हैं इट इज अ सेल्फ इंप्रूवमेंट सिस्टम अगर टोटल हम एक वन लाइन में अगर हम देखें तो आई एस ओज में हम क्या देखते हैं वी ऑलवेज से दैट इट इज से वॉट यू डू एंड डू वॉट यू से यू जस्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग इट अगर मैं लिखूं कि जी टूडे आई लाइड यानी मैंने दस दफा झूठ बोला शुड है बी प्राउड अबाउट माई सेल्फ नो Tomorrow I will try के जी मैं पांच पे आ जाऊं नेक्स्ट डे आई ट्राई आई कम टू थ्री नेक्स्ट डे आई ट्राई आई कम टू वन सो आई वॉन्ट टू रिड्यूस द वेस्ट सो मुझे किसी गवर्नमेंट ने या कोई पुलिस नहीं आगे कह रही दैट ओके यू आर डूइंग दिस थिंग दैट इज एम मॉडल डोंट डू इट नो बट आई हैव क्रिएटेड अ सिस्टम विद इन माई सेल्फ जहां मेरी क्या हो रही है कॉन्स्टेंटली सेल्फ इंप्रूवमेंट हो रही है सो अब इसके चार एलिमेंट हैं एन आई एस ओर फोर्टीन थाउजेंड वन या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर एंड वॉट आर दो फोर एलिमेंट्स नंबर वन framework for let me just uh, highlight it for you framework for measurable improvement in environmental performance measurable ab wo jo improvement aap la rahe hain apne environmental system mein it should be measurable it should not be qualitative theek hai na aap jo improvement leke aate hain aap usko quantify kar sakte hain aur aap usko measure kar sakte hain ki aap kitna improve kar rahe hain on the second part the second point is that there is a third party वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट थर्ड पार्टी इज बेसिकली इट्स नॉट जस्ट यू और इट्स नॉट जस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट जस्ट बाय द गवर्नमेंट एक थर्ड पार्टी है क्रेडिबल पार्टी जिसको हम कहते हैं जी आएंगे आपका एनवायरमेंटल ऑडिट करेंगे एंड दे विल वेरीफाई दैट वॉट एवर सिस्टम यू आर कंप्लाइंग टू दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग और यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग एंड दे विल गिव यू द रिपोर्ट थर्ड कि इसकी पब्लिक रिपोर्टिंग होती है यू डू नॉट जस्ट कीप दिस इंफॉर्मेशन प्राइवेट यू आर शेयरिंग इट विद द पब्लिक ऑल्सो एंड द फोर्थ के पब्लिक is participating in it it is participatory approach sara ne milke kaam karna hai it is not ki it is just coming from the top management so top management ne hi isko apply karna hai it is also from the top middle lower sare tiers of management isme uh, wo comply kar rahe hote and they are trying to make the system more and more better like agar aap further isko dekhne jate hain that we have sa 8000 we have kanban systems like manufacturing ke andar hi bahut zyada hai lekin jo 14000 wala hai that is basically the environmental management system then instead of adhering to a minimum standard uh, enshrined in regulation companies work on continuously improvement yani companies improve karti hain apne aap ko it is a self improvement mechanism ab uh, remember ki jo ems system uh, in organization x hai you might not find the same uh, same specs in organization y what is it that instead of having one size fit all nahi companies can tailor companies can the itni flexibility hai is iso 14000 system mein itni flexibility hai that they can tailor the environmental measures which suits their organization again it's a volunteer it's not mandatory mandatory is tarike se ho sakta hai that you have a contract with the any western company aapka product bahar jata hai and they say well we will only accept your product if it is iso 9000 we will only accept your product if it is iso 14000 we will only expect, uh, accept your product if iso 15000 say environmental standards agar aap comply kar rahe hain now jab bhi humne kisi system ko dekhna hota hai we can go for swot analysis theek hai swot is basically strengths weaknesses opportunities and threats swot mein uh, for ems we are just talking about s and w what are the strengths and what are the weaknesses of the system the strengths is government can focus on habitual bad apples industries 
और कंपनीज हु आर नॉट फॉलोइंग गुड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट कैन इजली पिन पॉइंटेड क्यों इफ यू सी और इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस स्लाइड आई सेड इट्स अ पब्लिक रिपोर्टिंग इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट सो आपको पता चल जाता है हाउ वेल अ कंपनी इज परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ दीज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स देन कंटिन्यू इंप्रूवमेंट रादर देन एपिसोडिक एडजस्टमेंट कंटिन्यू इंप्रूवमेंट आपका यह नहीं है कि मैंने सिर्फ ट्वेंटी फोर्टीन के अंदर या ट्वेंटी फिफ्टीन के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी एंड देन माई जॉब इज डन नो इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस और आपकी जो सर्टिफिकेशन है यह इंप्रूव होती रहती है और यह दोबारा फिर से रिन्यू होती रहती है सो इट्स नॉट जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज अ कंटिन्यूसली यू आर कीप ट्राइंग टू इंप्रूव कंटिन्यूसली इन योर ऑर्गेनाइजेशन देन इन्वायरमेंटल ये जो सिस्टम है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है इट इज टेलेड अकॉर्डिंग टू योर एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू दैट यू टेलर योर सेल्फ एंड इफ यू आर टेलरिंग इट देन वी एक्सपेक्ट दैट इट इज गोइंग टू गिव यू बेटर रिजल्ट देर लॉट ऑफ कंपनीज विच हैव गॉन फॉर आई सो दिस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बेंटले यू के के अंदर जो है इट हैज गॉन फॉर एड इन पाकिस्तान अटक रिफाइनरी एंड देर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन विच आर एक्चुअली गोइंग फॉर दिस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बिकॉज इट ब्रिंग्स एनर्जी एफिशेंसी इट मेक्स यू इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आपका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो डिपार्टमेंट होता है दैट ऑल्सो कम्स इन टू प्ले कि जी हम बहुत अच्छी सी एस आर कर रहे हैं हम सोसाइटी को बहुत हेल्प कर रहे हैं अब सिस्टम इज नॉट वो जिसे कहते हैं बुलेट प्रूफ it has some weaknesses also now what are the weaknesses number 1 frequency and quality audits are crucial to ems effectiveness ab agar audit third party wale aate hain ya government aapki report dekhti hai government kehti hai i would like to see your environmental if they are not doing the right job if they are not auditing it properly what happens it's uh, it doesn't ensure that you are uh, good environmental uh, aapke environmental management systems hain ठीक है देन इट डज नॉट मैंडेट कंप्लायंस इट ओनली कमिटमेंट टू कंप्लायंस मैंडेटरी नहीं है इट्स अ वॉलेंटेयरली ठीक है इट डज नॉट मैंडेट कंप्लायंस आर यू गेटिंग मी इट डज नॉट मैंडेट कंप्लायंस ओनली कमिटमेंट टू कंप्लायंस क्या हम सिर्फ कमिट करते हैं ठीक है ना डू वॉट यू से से वॉट यू डू नाउ कमिंग ऑन टू के जी अब हमारे जो अमर्जिंग ट्रेंड्स हैं बेसिकली इस टूडे आई टॉक्ट अबाउट थ्री इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑन द रीजनलाइजेशन सेकेंड वन वॉज मार्केट मार्केट मैकेजम एंड थर्ड वन वॉज द को रेगुलेशन वॉट इज द प्रॉब्लम एंड वॉट इज आर वे फॉरवर्ड अब न्यू अप्रोचेज इन्वॉल्व अ रिट्रीट फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन एक तो बात क्लियर हुई दैट वी आर एक्चुअली डाइवर्जिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट वी डोंट वॉन्ट गवर्नमेंट ठीक है तीनों में आप देख लो हमने गवर्नमेंट को मिनिमम रोल उसको दिया ठीक है बिकॉज अब हम क्या देखते हैं गवर्नमेंट्स का रोल क्या होना चाहिए इट इज कोलेबरेटिंग पार्टनरशिप क्रिएट करी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स ज्वाइन थी या गवर्नमेंट्स का क्या रोल है कि वो फ्रेंडली अप्रोच यूज कर रही हैं दे कोलेबरेट विद अदर एक्टर्स टू सेट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसी और वो अदर एक्टर्स क्या है योर कम्युनिटीज योर कंपनीज योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ वो कोलेबरेट करती है कि जी मिल के काम करते हैं आई एम नॉट द सोल अथॉरिटी हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग ठीक है देन स्टिल द एक्सपेरिमेंटेशन इज गोइंग ऑन जैसे मैंने कल लैटिन अमेरिका के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाटर मार्केट्स का हम जिक्र कर रहे हैं कार्बन मार्केट्स का हम जिक्र कर रहे हैं द एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटेशन इज गोइंग ऑन ठीक है एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू इम्प्लीमेंट दीज अप्रोचेज एक्सपर्टली हैज बिन स्लो बट इन रियालिटी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्लो है क्योंकि एक्सपेरिमेंट है ना वी कॉन्ट से ऑल दीज अप्रोचेज आर टू गुड क्योंकि उसके नेगेटिविटीज भी हैं अब उसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रही है दैट इज आल्सो बिग क्वेश्चन आल्सो ठीक है नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट अब अगर हमने करना क्या है वी हैव टू इंक्रीज द मॉनिटरिंग एंड अवैल्यूएशन एफर्ट्स एम एंड डी कहीं पे भी आप चले जाएं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए वी ऑलरेडी हैव एम एंड डीज मॉनिटरिंग एंड अवैल्यूएशन सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए ठीक है बिकॉज गवर्नमेंट नहीं आपको गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर नहीं करती किसी ना किसी ने तो आपका मॉनिटरिंग एंड अवैल्यूएशन करनी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट देन अडेप्ट आर अप्रोच इज बेस्ड ऑन वॉट वी हैव लर्न ये जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं द एक्सपेरिमेंट्स दैट वी आर डूइंग विद दीज अप्रोचेस के जी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हमारी बेहतर होगी ऑब्जेक्टिव इज टू मेक सस्टेनेबल टू अचीव अर ऑब्जेक्टिव टू हैव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल्सो हैव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इफ वी आर डूइंग दिस is it going to help us out 
and if it is helping us out yeah if it is not helping us out it is not it is fruitless we need to learn lessons from our mistakes and then we need go for the better management systems theek hai na so hame in experiences ko hame wapas leke aana hai when we are again doing going for the planning process to ye jo experiences hum ikatthe kar rahe hain from these experiments they help us uh, in terms of uh, better policy theek hai they help us in terms of better planning because we have learned some lessons from these experiments then develop more effective strategies to ensure participation of communities and the other actors in anrm again coming back if we want participation theek hai isolation ke andar aapki natural resource management nahi ho sakti we need to have strategies in which there is more and more participation and the last one is we need to have a more and more expenditure environment is not the least one agar aap abhi apne uh, budget ko dekh le just find out what is the figure that how much governments are investing for the natural resource management maybe na nrm to nahi hoga it will be environment ki environment ko wo kitne uh, how much expenditures they are doing for the environment because i think that comes into a very least priority education health ke baad infrastructure ke baad kahin ja ke aapki environment aayegi but we need to improve it jo shuru mein maine aapko bataye the challenges that these are global challenges and we are going to be affected by it so therefore we need to get ourselves ready that okay how we are going to uh, come across some sustainable solutions ke ye global challenge wo kehte na think global act local ke pakistan ke andar ya developing countries ke perspective kya hai when these global problems or global challenges are coming upon so keep experimenting Uh, new approaches are on the way they will be there more are uh, being experimented but the core objective remain the same that we have to na- uh, manage these natural resources in such a way ke mari sustainability aa jaye we have we leave something for the future generations this is basically uh, today's lecture is about that we talk about ke sirf approaches yahi nahi hai there are many more approaches we just talked about three approaches there are challenges uh, in the upcoming lectures i'll be talking about community based natural resource management wo kafi important hai and we have seen we have experienced ke pakistan ke andar there are number of informal institutions which have been very crucial in terms of uh, managing the natural resources Uh, in the next uh, lecture we will be talking about more of the global challenges and global solutions ठीक है ना आजकल डिप्लोमेसी आ गई है साउथ साउथ कलेबरेशन आ गई है नॉर्थ साउथ कलेबरेशन आ गई है को रेगुलेशन आ गए एट द इंटरनेशनल लेवल हम इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से अपनी वॉइस को लेके जा सकते हैं वहां पे किस किस्म के सोल्यूशन हैं और हमारे जो चैलेंजेस हैं दे आर नॉट लोकल चैलेंजेस दे आर ग्लोबल चैलेंजेस एंड वॉट आर दोज चैलेंजेस वी विल बी कवरिंग अप इन द नेक्स्ट लेक्चर इन द मेन टाइम any terminologies which you haven't understood just uh, go through the uh, lecture again if you found anything on the slides which you are unable to understand just uh, find it in the uh, notes or uh, a very important resources google it theek hai usko aap web pe dekh le you will find it and understand it because this is what we are trying to say that we are not just planners by book we are planners by action theek hai so in order to become planner by action we need to understand these phenomena so we are not just here to cram the about it ke ji ye ye cheeze hame ne definition yaad hogi that's fine because definitions kya hoti jayengi they will keep on varying आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को टोटली डिफरेंट करेंगे डिफाइन मे बी जो नेक्स्ट जनरेशन है फॉर देम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टोटली डिफरेंट सो लेट्स नॉट बिकम डेफिनेशनल पर्सन लेट्स बी प्रैक्टिकल बिकॉज वी आर गोइंग टू बी प्लान वी आर गोइंग टू होल्ड ऑफिस और मे बी सम ऑफ यू माइट बी हैविंग दीज ऑफिस बट लेट्स सी वेर थेरी fits the practice and where it diverges and if it's diverges find out the reasons that why there it is diverging uh, with this i end up the lecture over here have a nice day thank you very much